அதை விற்கிறதுக்கு மல்லு கட்டி அவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி நஷ்டத்தில் விற்று எவ்வளவோ கஷ்டப்படுற விவசாயிகள் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ உங்கள் மாடர்ன் வே ஆஃப் மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் இவங்க தக்காளியை அறுவடை பண்ணுறாங்க முப்பது வகையான தக்காளி வந்து இவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க யூ கேன் சேம் ஐ கேன் டேக் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஃப்ரம் இந்தியா யா ரோபோட்ஸ் ஃபார் பிக்கிங் டொமேட்டோஸ் ரோபோட்ஸ் ஃபார் டூ த த அதர் வொர்க் ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது வந்து பம்பிள் பி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ அது பாருங்கள் கரெக்டாக உள்ளே போகுது பாருங்கள் இங்கே ஒரு ரோபோட் இருக்குது ஹாய் மக்களே வெல்கம் டு நெதர்லாண்ட் சம்மிலன் இன்னைக்கு நம்ம நெதர்லாண்ட்ஸில் டென் ஆகுன்னு ஒரு சூப்பரான ஒரு சிட்டிக்கு வந்திருக்கோம் வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது என்னென்னா இந்த வீடியோவுக்கு கிட்டத்தட்ட நான் ஆறு மாதமாக கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்ககிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிறதுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபார்மிங்கு யூஸ்வலாகவே க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபார்மிங் வந்து இவங்க நிறைய டெக்னாலஜி நிறைய ஹைஜினிக்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ இவங்க உள்ளே யாரையுமே விட மாட்டாங்க நான் வந்து இந்த ஓனர்கிட்ட ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த ஃபார்மிங் வந்து நம்ம இந்தியாவிலையும் வரணும் இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லி ஃபைனலாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது யூரோ செலவு பண்ணி இவங்கக்கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக டொமேட்டோ வேர்ல்டுன்ற ஒரு இடம் இந்த இடம் வந்து ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபார்மிங்கு இங்கே வந்து நம்ம டொமேட்டோவை வந்து அறிவுடை செய்கிறாங்க எப்படின்னா மாடர்ன் வேல அறுவடை செய்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம எப்படி விவசாயம் பண்ணுவோம் மண்ணை எடுத்து போட்டு அதுக்கு வந்து சீட்ஸை போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் போட்டு உழுது கொண்டு வெயிட் பண்ணி அதை பாதுகாத்து மழைலாம் ஒழுங்காக வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அறுவடை செய்வோம் இங்கே வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இங்கே மண்ணும் கிடையாது இவங்க தண்ணியும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இவங்க மாடர்ன் வே ஆஃப் மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் இவங்க தக்காளியை அறுவடை பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு வாரத்துலேருந்து எட்டு வாரத்துக்குள்ளே சூப்பரான தக்காளியை வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ இது எப்படி அறுவடை பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போயிட்டு இந்த டொமேட்டோ வேர்ல்டு உள்ள எப்படி இருக்குது இவங்க எத்தனை வகையான டொமேட்டோ ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டொமேட்டோலாம் வந்து ஹெல்த்தியான முறையில் பண்ணுறாங்களா இதுக்கு வந்து ஆட்கள் யாராவது வேலை செய்கிறாங்களா என்ன கதை அப்படின்றது தான் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க மக்களே ஃபைனலி அந்த டொமேட்டோ வேர்ல்டு உள்ள வந்தாச்சு இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த தோட்டத்தை காட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க போயிட்டு நம்ம தோட்டத்தை பார்ப்போம் மக்களே வாங்க ஸோ ஹியர் ஏ இந்த சானிடைசர் எல்லாம் போட்டு கையை கிளீன் பண்ணிடுறாங்க தேங்க் யூ Finally, we are going to tomato. How do you do this? I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. Okay. Finally, we have a tomato farm. This is the farm. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பயாலஜிக் மெத்தடில் வந்து க்ரீன் ஃபார்மிங் மெத்தடில் தக்காளியை வந்து ரெடி பண்ணுது இவர் போகிறார் இல்லையா இவர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம் வந்து சுருண்டு உகுந்துருமா அதாவது சுருண்டிக்குமா ஸோ வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாராம் அதை வந்து பிரித்து விடுவாராம் யா ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யா யா எஸ் 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 Okay, okay. How many days it will take to get a tomato? Good tomato. Uh, about the summer time about 6 weeks. Okay. And in the winter time about 8 weeks. Super. Okay. So, Makkale, you guys have told me about this. That's why the Thakali is coming. The seed 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 is coming. வின்டர் சீசனில் வந்து எட்டு வாரம் ஆகுமா அந்த மழை பனிலாம் இருக்கு இல்லையா அப்போலாம் எட்டு வாரம் ஆகுமா ஸோ எட்டு வாரத்தில் சூப்பரான தக்காளியை வந்து இவங்க ரெடி பண்ணிடுவாங்களா அதான் தாத்தா சொன்னாப்புல இது நம்மளை வந்து உள்ளே கூட்டு வந்து இந்த ரிசப்ஷன் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க தான் இந்த மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பார்க்குறாங்களா இவங்க அவங்க கிட்டே பேசுவோம் ஹலோ மேடம் ஹலோ யுவர் நேம் எஸ்ரா ஓகே ஓகே ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சி திஸ் டொமேட்டோஸ் 
Yeah. And uh, would you like to say something about this one? Yeah, we are very proud of this greenhouse because yeah. we're the only greenhouse in the Netherlands that are allowing people to go inside and have a look to okay. Uh, okay. the tomatoes in real life. Okay. Only greenhouse in Netherlands where we can visit. Yeah. 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 Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 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 We're the only one. Yeah. 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 Okay. So that's very. Uh, yeah. So that's do you have any idea how many types of tomatoes? Yeah, forty. 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 Yeah. Okay. 40. Okay. Yeah. yeah. So nice ma'am, thank you so yeah. much. Greenhouse is the Netherlands la romba romba famous. So vandu end greenhouse liyum avula sikkaram ulla oda matanga. Enakku therinji inda or greenhouse farming la dhaan ulla poi thakkali eppadi velayidhu, enna na process abindradala vandu namma therinjikalam. First namma thakkali ellam paapom makkale. Thakkali ellam paadi idhila irukku. So inda side la vandu thakkali kittatta mudinjuchu. So inge vandu enna na type of variety irukku abindradhu mention panni vechirukanga. இது வந்து வெரைட்டி டி டி ஒன் எயிட் ஒன் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இங்கே வந்து நைன் டூ எயிட் டூ அப்படின்ற ஒரு வெரைட்டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டொமேட்டோஸும் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வகையான தக்காளி வந்து இவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இட்ஸ் லைக் க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபார்மிங் பட் மாடர்ன் வே ஆஃப் ஃபார்மிங்கில் வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஒய் இட்ஸ் வெரி பிக் சர்ப்ரைஸ் டு அஸ் இன் இந்தியா வி டூ லாட் ஆஃப் சாயில் ஒர்க் we put water yeah. and uh, we we just put lot of uh, pesticides and chemicals and we safeguard the thing and after 3 4 months we take the tomatoes so it's very it's completely different, different. Yeah, that's yeah, too much many people okay what to do automatically with sensors and robots, robots oh, okay and yeah 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 okay so you must have heard that you guys are coming here they are saying that they are not good for the art culture எங்களுக்கு வந்து ரோபோ போதும் ரோபோட் வச்சு நாங்கள் வந்து இந்த தக்காளியெல்லாம் வந்து நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணிடுவோம் எங்களுக்கு அதே மாதிரி எப்போயாவது வந்து இந்த தக்காளியை கட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சமாக வந்து ஒன்று ரெண்டு பேர் இருந்தால் போதும் நாங்கள் ஃபுல் தக்காளி எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே மணல் கிடையாது இவங்க வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் க்ரீன் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இது மூலயமா வந்து தக்காளி உற்பத்தி ஆகுது ஸோ உண்மையாலுமே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயந்தான் மேன் பவர் எதுவுமே கிடையாது இங்கே ஒரு ரோபோட் இருக்கு இதுதான் வந்து அவங்க சொன்ன ரோபோட்டு ஸோ இந்த ரோபோட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இவதுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணுறதுக்காக இது வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு சில டைம் இது கட்டும் பண்ணுமா ஸோ இதை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரோபோட் வச்சுருக்காங்க ஸோ தக்காளியை பாருங்க மக்களே ஸோ இவங்களோட நாற்பது வெரைட்டியான டொமேட்டோவும் வந்து இங்கே உற்பத்தி ஆகுது சின்ன சின்ன டொமேட்டோஸ் பாம் ஸ்வீட் கேண்டி சின்ன சின்ன டொமேட்டோஸு அதுக்கப்புறம் டி ரோயிட்டர் சீட்ஸு குட்டி குட்டி தக்காளி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபார்மிங்கில் ஒரு மெயினான விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஊரில் வந்துட்டு ரொம்ப மழை பெஞ்சாலும் பிரச்சனை ரொம்ப வெயில் அடித்தாலும் பிரச்சனை ஸோ இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபார்மிங்கில் அது வந்து எந்த வகையிலையும் அஃபெக்ட் ஆகாது அவரே சொன்னார் சம்மர் டைமில் ஒரு சீக்கிரமாக ஒரு ஆறு வாரத்தில் நம்ம வந்து விதையை போட்டு ஆறு வாரத்தில் நம்ம வந்து அந்த தக்காளியை எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி வின்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட ரெண்டு வாரம் ஆகும் ஏன்னா அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அதனால் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகும் ஸோ எயிட் வீக்ஸு ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த மேன் பவரும் கிடையாது எந்த தொல்லையும் கிடையாது இவங்க யூஸ் பண்ணுற இது கூட வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான விஷயங்க தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க தக்காளியும் வந்து பயங்கரமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் இது சம்மந்தமாக வந்து இதோடய ஓனர்கிட்ட பேசலான்னு சொல்லி அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருக்கோம் அவங்க கொடுக்குறாங்களா இல்லையான்றது தெரியல பட் பார்ப்போம் மக்களை அப்புறம் ஒரு அதிர்ச்சியான இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சரியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இவங்களுடைய இந்த டொமேட்டோ வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது வந்து பம்பிள் பி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ அது பாருங்கள் கரெக்டாக உள்ளே போகுது பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கேமரா வச்சுருக்காங்க இந்த கேமரா வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் இங்கே என்ன நடக்குதுன்றத வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அமுச்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ வந்து அது கரெக்டாக வருதா இந்த டைமில் இந்த ஸ்டேஜ் வரணும் கொள்ளணுன்னு இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே கரெக்டாக வருதா என்னன்றதையும் க்ளீனாக அந்த இது பண்ணி கேப்சர் பண்ணி அனுப்புது ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேறு எதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான் ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பரான விஷயங்கள் இந்த டொமேட்டோலாம் பாருங்கள் மக்களே இந்த டொமேட்டோ வந்து எப்படி வளர்க்குறாங்க என்ன ப்ராசஸில் வளர்க்குறாங்கன்றதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த சூப்பரான டொமேட்டோ ஃபார்ம் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் ஃபார்மோட ஓனரு பாஸு அவங்ககிட்ட பேசுவோம் ஹலோ மேடம் Hello Ganesh yeah. welcome <laughs> your Good name to see. your name ma'am my name is Miranda Miranda
uh, and it was a very good experience your staff explained me a uh, few things but i would like to know more about this so you can explain to our subscribers yes, yes. i'm uh, i'm honored to do that sir ganesh la enna pandrona data science um robots um vechi inge valarkrom idu dhan future of thotakalai தோட்டக்கலை பண்றதுக்கான தோட்டக்கலை நிபுணரோ எந்த ஆட்களோ தேவை கிடையாது நாங்க என்ன பண்றோம்னா பிளான்ஸ் எப்படி வளருதுன்னு ஃபுல்லா கிரீன் ஹவுஸ் உள்ள கேமரா அண்ட் சென்சர்ஸ் வச்சு இருக்கும் அப்புறம் டொமேட்டோ பிக் பண்றக்கு ரோபோட்ஸ் வச்சிருக்கோம் நாங்க சொல்றது என்னன்னா ஆட்களே இல்லாமல் எப்படி டொமேட்டோ கிரீன் ஹவுஸ் குள்ள வளர்க்கலாம் இதுதான் நாளைக்கு பியூச்சரா இருக்க போகுது இந்தியா மாதிரி பெரிய நேஷன்ல எப்பயுமே உணவு தேவை இருக்கும் சோ இப்படி கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி ரோபோட்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் மூலமா நம்ம வளர்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் தோட்டக்கலையில ஆட்கள் குறையும் போது நமக்கு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ல எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டீங்க நாங்க ஏதாவது கெமிக்கல் பெர்டிலைசர்ஸ் ரசாயன உரங்கள் பூச்சி கொல்லிகள் மூலமா வளர்க்கிறோமான்னு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நாங்க ஃபுல்லாவே இயற்கை சார்ந்த முறையில் தான் பயன்படுத்தி இருக்கோம் அதுக்கு தான் பம்பிள் பி வண்டு வகை அந்த பீஸ் யூஸ் செஞ்சு இந்த மகரந்த செயற்கை ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றோம் இந்த ஒரு பெர்டிலைசர் தேவையும் கிடையாது இந்த பம்பிள் பீஸ் பாக்ஸ்கள் பனிரெண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறை புது புது பாக்சஸ் ஆஃப் வண்டுகள் வச்சிருக்கோம் சோ அது போய் அது வேலையை செஞ்சிடும் இது போக வேற பூச்சி வகைகள் வச்சிருக்கும் அது போய் விஷத்தன்மை வாய்ந்த பூச்சிகளை அழிச்சிடும் பூச்சிகளை கொள்ள இன்னொரு பூச்சிகளை தான் பயன்படுத்துறோம் எந்த ஒரு ரசாயன பொருட்களோ பூச்சி கொல்லியோ யூஸ் பண்றது இல்ல இந்த மாதிரி வண்டுகள் பூச்சிகள் வச்சுதான் நாங்க விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் முக்கியமாக தோட்டக்கலை மூலியமா தக்காளி வளர்ப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் So you are going to recruit people. Yes. Oh, that's nice. You can say me I can take a lot of people from yeah, India. From India, yeah. yeah, yeah, yeah. I think you have to talk to the prime minister because uh, for working uh, Yeah, visa, visa, visa. Yeah, yeah, visa. I wanted to purchase this tomato. Can I buy it directly from here or should I go to any Oh, we have we have a store. Okay. Uh, outside okay. you can uh, buy some uh, some tomatoes yeah definitely yeah. so you give classes also how to construct this develop this you take classes also yeah oh yeah. okay yeah. that's nice ma'am nice meeting you ma'am thank you so much yeah thank you for yeah. coming the madam sonna oru sila vishayangal la enakku romba pidichamana vishayam enna paathina avanga sonnaanga oru vaartha indha or green farming da vande future la edhirkaalathila vande nariya theva pada podu நிறைய பேர் வந்து இந்த கிரீன் ஃபார்மிங்கை நோக்கி இப்போ வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இன்னும் வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கிரீன் ஃபார்மிங் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் மென்ஷன் பண்ணாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுடைய ஜனத்தொகை வந்து மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மி நாங்கள் வந்து இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து கிரீன் ஃபார்மிங் மூலமாக பண்ணும் போது இந்தியாவில் எவ்வளோ மக்கள் தொகை இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இந்தியாவிலாம் இந்த கிரீன் ஃபார்மிங் வந்துச்சுன்னா விவசாயிகள் வந்து அதிக லெவலில் லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம் ஸோ குறைஞ்ச முதலீட்டில் எந்த விதமான ஆட்களோட உதவி இல்லாமல் அவங்க வந்து விவசாயிகள் வந்து அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கிற இந்த கிரீன் ஃபார்மிங் வந்து இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை உள்ள இந்தியாவில் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகணுன்றது தான் என்னோடய ஆசையும் ரெண்டு மூணு நபர்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்து இதை பார்த்துட்டும் போயிருக்காங்க பட் அவங்க ஆரம்பித்தாங்களா இல்லையா அப்படின்றது தெரியலன்றதையும் இந்த மேடம் மென்ஷன் பண்ணாங்க இவங்க ரொம்ப பாதுகாப்பான முறையில் வந்து இந்த கிரீன் ஃபார்மிங்கை டீல் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி சானிடைசர் போட்டோம் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு காலுக்கு ஒரு கவர் போட்டுட்டு தான் நம்ம போக முடிஞ்சுது அதேமாரி போயிட்டு வந்த பிறகு இந்த துணியை அவங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக ரொம்ப சேஃப்டியாக பார்க்குறாங்க ஏன்னா இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கோடு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெட்டு கோடுக்கு நடுவில் தான் நம்ம போகணுமா இந்த சைடு அந்த சைடு கூட போக முடியாதான் போகக்கூடாதான் ஸோ அவ்வளோ சேஃபாக தான் இந்த கிரீன் ஹவுஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிரமிப்பாகவும் இருந்தது ஏன்னா நான் பார்த்த விவசாயிகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒழுங்காக மழையெல்லாம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அறுவடை செஞ்சு அதை விற்கிறதுக்கு மல் கட்டி அவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி நஷ்டத்தில் விற்று எவ்வளவோ கஷ்டப்படுற விவசாயிகள் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சால்ட்டா ரோபோட்டை வச்சு அவங்க வந்து தக்காளியை அறுவடை பண்ணுறாங்க ரோபோட்டை வச்சு தான் வந்து இங்கே பாதி விஷயங்கள் நடக்குது ஸோ தக்காளி வந்து கொஞ்சம் டாப்பில் வந்து இருக்கிற தக்காளியை மட்டும் அறுக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டாஃப் வச்சுருக்காங்க மற்றபடி பெருசாலாம் இங்கே எம்ப்ளாயிஸ் கிடையாது ஸோ இந்த சிஸ
இந்தியாவுக்கு வந்தால் நல்லா இருக்குமா என்ன அப்படின்றது எனக்கு உண்மையாலுமே தெரியல ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ஒரு வித்தியாசமான முறை டெய்லி நம்மளுடைய அன்றாட சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற தக்காளி எப்படி அறுவடை பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதுமாரி நல்ல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நெதர்லாண்ட் சமையலன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந